cara menjumlahkan di Excel berdasarkan warna. Sebagai contoh di sini kita sudah ada table yang masing-masing sel ini berwarna-warni. Jadi di sini kita ingin menghitung banyaknya sel berdasarkan kategori warna selnya dengan menggunakan rumus count if. Dan yang kedua kita ingin menjumlahkan nilai datanya berdasarkan warna selnya dengan menjumlahkan rumus sum if. Langkah pertama, kita ingin menerjemahkan atau mengkonvert warna ke dalam kode angka. Misalnya warna kuning ini nanti kode angkanya berapa? Warna orange ini kode angkanya berapa? Dan seterusnya. Jadi, dengan cara yang pertama, kita akan menggunakan name manager yang ada pada tab menu formula. Jadi, kita aktifkan aja sel di kolom C, tepatnya di sel C3. Habis itu, kita ke tab menu formula. Setelah kita masuk ke tab menu formula, pada grup define name, kita klik yang name manager. Kita klik name manager, ketika muncul Windows name manager, kita langsung klik yang tombol new. Nah, habis itu pada new name ini kita akan kasih nama nih selnya. Misalnya selnya uh, color index ya, color index. Nah, di sini apabila kita ingin memisahkan kata, dia tidak akan mengenal spasi. Berarti kita ganti spasi dengan underscore. Jadi color underscore index. Nah, kemudian untuk reverse to-nya ini, kita delete dulu backspace. Kemudian kita sama dengan, kita gunain rumus get cell yang berada di bawah sini. Get cell, kita ketik get titik, get titik cell. Kemudian buka kurung. Untuk tipe number-nya, jadi kan kita ingin menerjemahkan atau mengkonvert Warna ini menjadi kode angka. Untuk mengekstrak warna sel ini, kodenya 38. Jadi kita ketikin aja angka 38. Habis itu kita pisahkan dengan titik koma. Titik koma atau koma itu tergantung di komputer teman-teman ya. Disesuaikan aja. Untuk referensinya, referensinya dia ingin melihat di sel sebelahnya yang ada warnanya. Berarti sel yang berada di kolom B, kita klik aja kolom B3. Kalau udah, nanti di sini secara default tipenya adalah absolute. Jadi ada tanda dolarnya. Karena rumus ini akan kita copy ke bawahnya, maka untuk absolute ini kita jadiin tipenya relatif. Jadi lambang dolarnya harus kita hilangin. Kita tekan aja tombol F4 sampai semua tanda dolarnya hilang. Kalau semua tanda dolarnya udah hilang, baru kita klik OK. Nanti akan muncul nih nama selnya cell color index. Kalau udah, baru kita close. Nah, di sel C3 ini, baru kita masukin aja sama dengan, kita masukin namanya tadi, color index. Nah, nanti akan muncul di sini, kayak ada lambang table, terus namanya color index. Kita klik dua kali aja, habis itu kita enter. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada angka 6. Angka 6 ini berarti kode untuk warna sel yang warna kuning ini adalah angka 6. Untuk yang ke bawah, langsung kita drag and drop aja. Teman-teman sudah bisa melihat ya, Kode warna kuning adalah 6. Untuk warna orange adalah 44. Warna hijau adalah 43. Dan warna biru adalah 33. Jadi untuk tiap masing-masing warna kita sudah mendapatkan kode warnanya ya. Kalau sudah mendapatkan kode warnanya, baru kita mulai menghitung banyaknya sel dengan menggunakan rumus count if. Sama dengan count if, count if, buka kurung. Untuk range-nya berarti kita Blok di kolom yang ada kode warnanya ini. Dari awal sampai akhir. Terus jangan lupa kita jadikan absolut. Karena range-nya ini kita mau kopikan di bawahnya untuk rumusnya. Kita tekan tombol F4. Ketika udah muncul tanda dolar, kita pisahkan lagi dengan titik koma. Kriterianya berarti kita lihat nih. Warna kuning kan ini. Kuning berarti kode warnanya apa? Kode warnanya 6. Berarti kita ketikan 6, kemudian tutup kurung, enter. Nah, ini hasilnya ada 6, berarti sel yang berwarna kuning pada table yang di sebelah kiri ini ada 6 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti untuk yang ke bawahnya langsung kita copy aja. Nanti yang orange ini kriterianya tinggal kita ganti aja kan. Kriterianya kan tadi sebelumnya 6. Untuk yang orange itu berarti kode warnanya 44. Kita ketikin angka 44, enter. Berarti untuk warna orange itu ada tiga sel. Satu, dua, tiga. Yang hijau juga sama. Kita ubah. Hijau itu tadi kode warnanya empat tiga. 
Berarti kita ganti jadi 43. Enter. Warna hijau berarti ada 4 buah sel. Dan yang terakhir warna biru itu kode warnanya adalah 33. Kode warna untuk warna biru yaitu 33. Enter. Jadi biru cuma ada dua buah sel ya. Nah kita udah menghitung banyaknya sel berdasarkan kriteria warna selnya. Sekarang kita ingin menjumlahkan nilai data berdasarkan kriteria warna sel dengan menggunakan rumus sum if. Sama dengan sum if. Kemudian buka kurung. Untuk range kriterianya berarti kita blok nih di kolom yang terdapat kode angkanya. Dari awal sampai akhir. Kemudian kita tekan tombol F4. Kita jadiin absolute. Kemudian kita pisahkan dengan titik koma. Kriterianya kita lihat untuk warna kuning. Kode warnanya 6, berarti kita ketik angka 6, kemudian titik koma untuk sum range-nya berarti kita blok ya area table-nya ya yang terdapat nilainya yang berada di kolom B. Kalau udah ke blok semua, kita jadikan absolute dengan menekan tombol F4 sampai muncul tanda dolar kemudian kurung tutup, enter. Nah, jadi nanti bisa ketahuan ya, semua nilai yang berada di sel warna kuning totalnya adalah 237. Coba kita tes dulu ya di sebelahnya sama dengan kita klik yang warna kuning. 10 ditambah 67 tambah 45 tambah 53 tambah 29 dan yang terakhir tambah 33. Ini semua yang warna kuning kita enter ya hasilnya sama 237. Mungkin kita bisa besarin lagi untuk ukuran fontnya jadi 14. Nah, sama 237. Sekarang kita balik lagi ke kolom G11. Untuk yang ke bawah kita langsung copy aja. Nah untuk yang warna lain kita tinggal ubahin aja e, kriterianya. Untuk warna orange itu kode warnanya jadi 44. Kita ganti kriterianya jadi 44. Terus yang hijau juga sama. Untuk kriterianya kode warnanya hijau itu warnanya 43. Dan yang terakhir biru itu untuk kriterianya kode warnanya 33. Nah kita udah mendapatkan. Penjumlahan nilai data berdasarkan kategori warna selnya. Itu untuk cara yang pertama. Cara kedua itu kita akan membuat coding ya. Coding sederhana pada visual basic. Jadi misalnya pada kolom C ini. Aku delete dulu. Terus nanti pada formulanya juga name managernya. Kan tadi udah ada color index. Aku delete juga. Aku delete. Oke. Okay, close. Kita cek ada nggak? Nah kosong ya. Nah. Kita sama juga kita ingin mendapatkan coding ya atau kode warna untuk tiap masing-masing warna yang berada di sel warna yang berada di kolom B ini. Yang tadi cara pertama kan dengan name manager yang berada di tab menu formula. Untuk langkah yang kedua kita akan menggunakan menu developer ya. Teman-teman di sini bisa lihat pada tab menu secara default di Microsoft Excel itu untuk tab menu developer itu nggak ada. Untuk memunculkannya kita masuk ke file. Habis itu setelah kita klik file, kita klik yang option. Nah, nanti pada jendela Excel option ini, kita pilih yang customize ribbon. Kita klik customize ribbon. Nanti yang di sebelah kanan ini, main tab, kita cari aja yang developer. Nah, developer di sini kan belum tercentang atau terceklist. Untuk menampilkannya, kita centang atau checklist terlebih dahulu. Kalau udah kita centang, kemudian kita klik OK. Nanti di sini pada tab menu, akan muncul menu baru yaitu menu developer. Kita klik aja developer. Habis itu di sini kita akan coba untuk menampilkan kode warna dari masing-masing warna ini dengan rumus color index. Misalnya kita masukin dulu rumus color index. Color index. Ternyata tidak ada. Misalnya ya kita klik ke sel B3 tutup kurung enter. Name itu berarti apa? Rumus color index ini belum ada. Kita harus buat dulu rumus color index ini. Jadi kita delete dulu. Tadi kita klik ke tab menu developer. Nanti kita masuk ke visual basic ini. Kita klik tombol visual basic. Nanti dia akan masuk ke jendela visual basic. Kita klik yang menu insert ini. Kita klik insert. Terus kita pilih yang modul. Nah nanti di sini kita baru buat untuk formula color index. Yang sebelumnya nggak ada. Kita jadiin ada. Kita ketik aja function. Function. Terus kita kan mau menampilkan rumus atau formula color index. Latri color index. Kemudian 
buka kurung untuk fungsi atau formula color index ini kan untuk menampilkan sel color ya atau warna range-nya. Berarti sel sel color, sel color S kita pilih yang range. Ya, kita pilih yang range ini. Oke, kalau udah kita tutup kurung enter. Nah, ini untuk fungsinya. Nah, nanti untuk codingnya, maksudnya fungsi color index ini nanti bergunanya untuk apa? Jadi kita ketik lagi codingnya color index, color index, kemudian sama dengan untuk menampilkan warna selnya, yaitu sel color ya, sel color. Kemudian titik kita pilih yang interior, interior, nah interior, kemudian titik lagi kita masukin color index, nah ini kan ada color index, oke, nah teman-teman bisa lihat nih seperti ini kodenya, kalau sudah dilihat kodenya dan sudah dibuat berarti kita close aja, sekarang coba kita munculkan Formula color index yang barusan kita buat. Sama dengan color index. Nah, nanti akan dia muncul nih. Color index, kita klik dua kali aja. Nanti kita klik pada sel B3 ini. Jadi, dia ingin mencari kode untuk warna yang berada di sel B3, yaitu warna kuning. Kemudian, tutup kurung, enter. Nah, sama nih teman-teman. Untuk warna kuning, ya kode warnanya adalah yaitu angka 6. Kemudian, yang bawah, kita langsung autofill, drag and drop. Nah, masing-masing akan memunculkan kembali kode warnanya. Yaitu 6 untuk warna kuning, 44 untuk warna orange, 43 untuk warna hijau, dan yang terakhir 33 untuk kode warna biru. Nah, kalau udah, ini jadi rumusnya sama ya. Kalau untuk menghitung banyaknya sel dengan menggunakan count if dan menjumlahkan nilai data dengan menggunakan rumus sum if. Bagaimana misalnya kalau saya mau ubah nih warnanya? Contohnya di sini untuk warna kuning yang paling atas ini, yang nama 10 ini, Aku ubah menjadi warna biru ya. Nah, dia tidak berubah. Tidak berubah, maka kita masukin lagi color indexnya. Jadi, dia nggak akan berubah secara otomatis. Nah, dia akan baru berubah kalau kita udah masukin rumus baru. Nanti ke bawah kita harus copy lagi supaya terupdate. Oke. Jadi, dia seperti itu kawan-kawan. Nggak -kawan. otomatis berubah, jadi harus kita masukin lagi rumusnya. Jadi seperti itu kawan-kawan cara menjumlahkan di Excel berdasarkan warna, terutama warna sel. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.